नमस्कार मी बेज पाटील एच एम कॉलेज कराड विषय बँकिंग बारावीच्या विद्यार्थ्यांना मागच्या बँकिंगच्या तासाला पेपर दोनमध्ये आपण शेअर मार्केटमधल्या प्रतिभूती त्या शेअर मार्केटमधल्या प्रतिभूती किंवा सरकारी प्रतिभूती स्वीकारताना घ्यावयाची काळजी आणि शेअर मार्केटमधल्या प्रतिभूतीचे विविध प्रकार पाहत होतो त्या शेअर मार्केटमधले प्रतिभूती जे आहेत त्या शेअर मार्केटमधल्या किंवा शेअर बाजारामध्ये शेअर बाजारातील प्रतिभूती गोमेंट शेअर मार्केट सिक्युरिटी यामध्ये एक सरकारी प्रतिभूती दोन निम सरकारी प्रतिभूती तीन व्यापारी औद्योगिक कंपन्याचे भाग अधिमान भाग आणि कर्ज रोखे आणि इतर प्रतिभूती इतर प्रतिभूती तर शेअर मार्केटमध्ये कोणकोणत्या प्रतिभूती असतात तर सरकारी प्रतिभूती निम सरकारी औद्योगिक व्यापारी कंपन्यांचे भाग अधिमान भाग आणि कर्ज रोखे आणि इतर प्रतिभूती हे मागच्या तासाला आपण थोडंसं पाहिलं होतं त्यानंतर त्या केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या प्रतिभूती असतात सरकारी प्रतिभूतीमध्ये म्हणजे इथं सरकारी प्रतिभूतीमध्ये केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार निम सरकारीमध्ये नगरपालिका महानगरपालिका पोर्ट ट्रस्ट सारख्या प्रतिभूती असतात औद्योगिक व्यापारी कंपन्यांचे भाग जिथं आहे ज्या ज्या टी व्हीवर तुम्ही मोठ्या प्रमाणावर जाहिराती बघता या ज्या मोठ्या लिमिटेड कंपन्या आहेत सार्वजनिक क्षेत्रातल्या कंपन्या आहेत या कंपन्यांचे भाग असतील शेअर्स अधिमान भाग प्रेफरन्स शेअर्स आणि कर्ज रोखे डिवेंचर त्याला ऋणपत्रही म्हणलं जातं आणि इतर प्रतिभूती जे असतील ते नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट किंवा एखाद्या कंपनीचे बॉन्ड असतील तर इतर प्रतिभूतीमध्ये त्याचा समावेश होतो तर या सरकारी प्रतिभूतीमध्ये ज्या आणि सरकारी प्रतिभूती का स्वीकार असतात हेही मागच्या तासाला बघितलं होतं पण सरकारी प्रतिभूतीमध्ये कोणकोणत्या प्रतिभूतींचा समावेश होतो आता सरकारी प्रतिभूती जी आहे त्याला गव्हर्नमेंट सेक्युरिटी म्हणतात या गव्हर्नमेंट सेक्युरिटीमध्ये आपल्याकडे दोन प्रकारचे सरकार आहेत मागच्या तासाला सांगितलं होतं एक केंद्र सरकार जे दिल्लीतून चालतं संपूर्ण आणि राज्य सरकार ज्या महाराष्ट्राचा विचार केला तर मुंबईमधून चालतं हे दोन सरकार आपल्याकडं आहेत आणि या दोन सरकारनाही पैशाची गरज असते ज्या ज्या वेळी पैशाची गरज असते सरकारला त्या त्यावेळी सरकार लोकांच्यामध्ये अशा प्रकारच्या सेक्युरिटी विक्रीला काढतं लोकांच्याकडून पैसा गोळा करतं भांडवल जमा करतं आणि त्यातून अनेक सुधारणा करते किंवा सरकारला खर्च करण्यासाठी ज्यावेळी पैशाची कमतरता असते त्यावेळी लोकांच्याकडून पै अशा प्रकारच्या कर्ज उभा करून भांडवल उभा करून एखादा प्रोजेक्ट एखादा प्रकल्प पूर्ण करतं आणि म्हणून यामध्ये कोणत्या प्रकारे राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या प्रतिभूती या ज्या असतात यामध्ये तीन प्रकारच्या प्रतिभूती एक सरकारी प्रतिभूतीमध्ये सरकारी वचनशक्ती डोमेन प्रॉमिसरी नोट दोन वाहक ऋणपत्र बेर डिवेंचर बेरर डिबेंचर आणि तीन अंकित रोखा इन्स्क्राईब स्टॉप अंकित रोखा तर सरकारी प्रतिभूतीमध्ये या तीन प्रकारच्या प्रतिभूतीचा समावेश होतो सरकारी प्रतिभूतीमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रतिभूती सांगितलं तुम्हाला या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रतिभूती विक्रीला काढल्या जातात त्याच्या दृष्टी त्या सुरक्षित असतात सोयीच्या असतात कारण सरकारी प्रतिभूतींना उत्तम प्रतिभूती मांडलं जातं यही मागच्या तासाला आपण बघितलेलं आहे सरकारी वचन चिठ्ठी म्हणजे सरकार असं वचन देतं लोकांना एक प्रमाणपत्र देतं आणि की तुमच्याकडून एवढी एवढी रक्कम या या कालावधीसाठी स्वीकारलेली आहे आणि त्यावर या दरानं तुम्हाला व्याज मिळेल 
किंवा या दरानं त्याची रकमेची परतफेड केली जाईल आणि असं एक वचन दिलेलं असतं त्याला सरकारी वचन चिठ्ठी म्हणतात मग आपल्याकडं दोन प्रकारचे सरकार आहेत म्हणून सांगितलं जर केंद्र सरकारची वचन चिठ्ठी असेल तर केंद्र सरकारच्या वचन चिठ्ठीवर राष्ट्रपतीची सही असते आणि राज्य सरकारनं वचन चिठ्ठी जर निर्गमित केलेली असेल आणि ती वचन चिठ्ठी जर जनतेनं खरेदी केलेली असेल अशा प्रकारची प्रतिभूती तर त्या सरकारी वचन चिठ्ठीवर राज्यपालांची सही असते आणि राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांनी सही केलेली सरकारी वचन चिठ्ठी ज्या व्यक्तीकडं आहे त्या व्यक्तीला पैशाची गरज वाटली तर या पैशाची गरज वाटली तर अशा प्रकारची प्रतिभूती बँकेला कर्जाला आच्छादन म्हणून देऊन त्यावर कर्ज घेण्याची सुविधा बँकांनी उपलब्ध केलेली आहे शेअर मार्केटमध्ये व्यवहार चालतो म्हणून मी सांगितलं शेअर मार्केटमध्ये जर व्यवहार चालत असला तर माझ्याकडं असली समजा मी एखादा ग्राहक आहे माझ्याकडं अशा प्रकारची प्रतिभूती उपलब्ध आहे आणि अशा प्रकारच्या प्रतिभूतीवर मला कर मला ती विकायची नाही परंतु काही दिवसासाठी मला काही पैसे पाहिजे असतील कर्ज पाहिजे असेल तर ती प्रतिभूती मी बँकेला कर्जाला आच्छादन म्हणून देतो आणि बँक त्यावर मला कर्ज देते बँक एक बँकेच्या दृष्टीने हे कर्ज सुरक्षित आहे कारण सरकारी प्रतिभूती म्हणजे सरकारला मी पैसा दिला आहे आणि तो गुंतवला आहे आणि त्याचं एक सर्टिफिकेट माझ्याकडं आहे वचनचिठ्ठी माझ्याकडं आहे म्हणजे हे पैसे मी परत केले नाही कर्ज घेतलेलं तर ती वचनचिठ्ठी सरकारला जमा करून बँकेला पैसे मिळू शकतात आणि सरकारकडून पैसे शंभर टक्के परत मिळतात सरकार कधी बुडत नाही आणि म्हणून या प्रतिभूतींना उत्तम प्रतिभूती गिल्टेज सिक्युरिटी असं म्हणतात म्हणजे सरकारी प्रतिभूतींना टिंबटिंब प्रतिभूती म्हणतात असा प्रश्न आलेला आहे तर तिथं उत्तम प्रतिभूती इंग्रजीमध्ये गिल्टेज सिक्युरिटी असं म्हणतात आणि मग सरकारी वचनचिठ्ठी बऱ्याच वेळेला असाही प्रश्न तुम्हाला विचारला गेलेला आहे केंद्र सरकारने निर्गमित केलेल्या वचनचिठ्ठीवर टिंबटिंबची सही असते राष्ट्रपती राज्य सरकारने निर्गमित केलेल्या वचनचिठ्ठीवर टिंबटिंबची सही असते राज्यपाल गोंधळ करायचा नाही राज्य सरकार राज्यपाल केंद्र सरकार राष्ट्रपती अशा प्रकारची दुसरी जी आहे त्यामध्ये वाहक ऋणपत्रे वाहक ऋणपत्र हे सरकार सरकारी दस्तऐवज आहे या वाहक ऋणपत्रामध्ये वा हस्तांतरक्षम वचनचिठ्ठीप्रमाणं हाही हस्तांतरक्षम असतो म्हणजे सरकार ज्यावेळी वाहक ऋणपत्र विक्रीला काढतं आणि वाहक ऋणपत्र सरकारनं उदाहरणार्थ सांगतो तुम्हाला इथं कृष्णा विकास कृष्णा खोरे विकास महामंडळ आहे त्या कृष्णा खोरे विकास महामंडळामधून टेंबू आणि म्हैसाळची योजना या आपल्या भागामध्ये सुरू केली याला लागणारा प्रचंड मोठा रक् रक्कम किंवा भांडवल पाहिजे होतं सरकारने काय केलं कृष्णा खोरे बॉन्ड विक्रीला काढली कृष्णा खोरे बॉन्ड म्हणजे एक प्रकारचं ते काय होतं वाहक ऋणपत्र होतं आणि बॉन्ड विक्रीला काढले की त्याला व्याजाचा दर आणि पाच वर्षांना ते तुम्हाला व्याजासह सरकार परत करणार अशा पद्धतीचं वाहक ऋणपत्र कर्ज रोख सरकार विक्रीला काढतं आणि अशा विक्रीला काढलेल्या लोकांनी खरेदी केलेले जे ऋणपत्र असतील ते ऋणपत्र लोक कधीही विकू शकतात किंवा अशी ऋणपत्र बँकेला कर्जाला आच्छादन म्हणून देऊन त्यावर कर्ज घेऊ शकतात वाहक ऋणपत्रसुद्धा काय आहे एक ऋणपत्र कोणतंही असलं की त्याला पाच वर्षासाठीच ऋणपत्र असेल तर पाच वर्षासाठी ज्या ऋणपत्राला त्या सर्टिफिकेटला पाच कुपन्स जोडलेले असतात तुम्ही दरवर्षी ते एक कुपन सरकारकडे सादर करून तुम्ही ते व्याजाची रक्कम वसूल करू शकता आणि शेवटच्या वर्षी एक राहिलेलं कुपन आणि ते सर्टिफिकेट सादर केलं तर दिलेली मुद्दल तुम्ही गुंतवलेली मुद्दल आणि शेवटच्या वर्षाचं व्याज असं तुम्हाला परत मिळू शकतं म्हणजे ही प्रतिभूती उत्तम प्रतिभूती समजली जाते तर वाहक ऋणपत्र याचाही व्यवहार शेअर मार्केटमध्ये चालतो आणि अशा प्रकारचं ऋणपत्र कर्जाला आच्छादन म्हणून बँका कर्ज देतात अंकित रोखा इन्स्क्राइब्ड स्टॉक या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारे तुम्हाला सर्टिफिकेट दिलं जात नाही सरकारच्या ऋण कचेरीमध्ये या अशा रोख्याचं हस्तांतर केलं जातं सरकारी कचेरीमध्ये रोखा तुम्ही जर खरेदी केला अंकित रोखा तर तुमच्या नावानं किती रोखे खरेदी केले तुमचं नाव पत्ता सगळी माहिती आणि किती रोखे खरेदी केले त्या रोख्यांची नोंद असते आणि तेवढी रक्कम तुम्ही गुंतवायची असते आणि सरकारच्या दप्तरामध्ये त्याची नोंद असते ते तुम्ही दुसऱ्याला विकू शकता त्याची मुदत झाल्यानंतर पैसे मिळवू शकता आणि तुम्हाला त्या अशा प्रकारच्या त्या अंकित रोख्याचा व्यवहार शेअर मार्केट म्हणून चालतो म्हणजे या सरकारी प्रतिभूती आहेत या सरकारी प्रतिभूतींचा व्यवहार शेअर मार्केटमध्ये चालतो आणि मागच्या तासाला आपण बघितलं होतं सरकारी प्रतिभूती का स्वीकारार आहेत 
सरकारी प्रतिभूतींना घेताना कोणती काळजी घ्यायची आहे तेही आपण पाहणार आहोत प्रतिभूती स्वीकार का आहेत आणि काळजी का कोणती घेतली जाते तेही मागच्यात असाल माझ्या माहितीनं आपण सगळं बघितलेलं आहे आणि मग हे सरकारी प्रतिभूती दोन नंबरची निम सरकारी प्रतिभूती आता निम सरकारी जी प्रतिभूती आहे त्या निम सरकारमध्ये कोण येतं निम सरकारी प्रतिभूती तुम्हाला माहिती आहे निम सरकार म्हणजे निम्म सरकार आणि निम्म खासगी अशा पद्धतीची प्रतिभूती एखाद्या नगरपालिकेला एखाद्या महानगरपालिकेला एखाद्या ट्रस्टला आपला डेव्हलप डेव्हलपमेंट काही करायची असेल तर ती ट्र ती नगरपालिका तो ट्रस्ट ऋणपत्र बॉन्ड विक्रीला काढतो आणि मग हे जे बॉन्ड असतात हे जे ऋणपत्र असतात हे कसं असतं यावर सरकारचा निम्म अधिकार असतो नगरपालिका सरकारी निम्म असतं आणि खाजगीमध्ये निम्म असतं ट्रस्ट तसं असतं ट्रस्टची स्वतंत्र यंत्रणा असते ट्रस्ट चालवणारे असतात पण सरकारचं कंट्रोल असतं त्यामुळे अशा निम सरकारी ज्या यंत्रणा आहेत उदाहरणार्थ द्या झालं आता आपण ज्या महाविद्यालयामध्ये शिकतो त्या एच एम कॉलेज हे सरकारी की निम सरकारी हे निम सरकारी मराठी शाळा पूर्ण सरकारी हायस्कूल्स आणि महाविद्यालयं निम सरकारी म्हणजे काय सरकार पगार देतं आणि खाजगी यंत्रणा खाजगी प्रशासन सगळं हे चालवतं आणि म्हणून याला निम सरकारी म्हणतात अशा प्रकारच्या या नगरपालिका महानगरपालिका ट्रस्ट असं जे असतात त्यांनी जर ऋणपत्र विक्रीला काढले तर या ऋणपत्राचा व्यवहार शेअर मार्केटमध्ये चालतो आणि अशा पद्धतीची ऋणपत्र जर ग्राहकाकडे उपलब्ध असतील तर या ऋणपत्रावर कर्ज देण्याची पद्धत अस्तित्वात आहे बँका अशा प्रकारच्या ऋणपत्रावर कर्ज देतात आणि सर्वात महत्त्वाचा पुढचा मी भाग सांगितला होता तो म्हणजे व्यापारी व औद्योगिक कंपन्याचे भाग अधिमान भाग व कर्जरोखे व्यापारी व औद्योगिक कंपन्या आता कंपन्या म्हणते की काय कंपन्या म्हणलं की आपल्या लक्षात येतं की प्रचंड भांडवल असणाऱ्या हजारो कोटी रुपये इन्व्हेस्टमेंट करून गुंतवणूक करून या उभा केलेल्या असतात त्या कशा उभा केलेल्या असतात कुठून पैसा आणतात या तर पैसा जनतेमधून गोळा करतात जनतेमध्ये शेअर्सची विक्री केली जाते जनता शेअर्स खरेदी करते म्हणजे जनता हा त्या कंपनीचा मालक होतो एक घटक थोडासा त्याचा हिस्सा असतो तेवढा तो मालक असतो ऋणपत्र विक्रीला केली जातात अधिमान भाग विक्री केली जाते आणि असं भांडवल उभा केलं जातं कंपनीचं शेअरच्या माध्यमातून कर्जरोख्याच्या माध्यमातून आणि मग कंपन्या उभा राहतात कमी पडलेलं भांडवल असतं ते कर्जावू घेतलं जातं आणि या कंपन्या काय करतात त्या कंपन्याला नफा झाला की त्या नफ्यातला काही हिस्सा जे शेअर होल्डर आहेत त्यांनी जेवढे इन्व्हेस्टमेंट केलेली आहे त्याच्या प्रमाणामध्ये त्यांना डिव्हिडंड किंवा लाभांश देतात म्हणजे शेअर्सवर लाभांश मिळतो कर्जरोख्यावर व्याज मिळतं बऱ्याच वेळेला आपल्याला असंही विचारलं जातं शेअर्सवर टिंबडिंब उत्पन्न मिळतं लाभांश कर्जरोख्यावर व्याज या गोष्टी मिळत असतात त्यामुळे या प्रतिभूतींचा मोठ्या प्रमाणावर व्यवहार शेअर मार्केटमध्ये होतो आणि जर माझ्याकडं एखाद्या कंपनीचे प्रचंड शेअर असतील मी एखाद्या बँकेचा ग्राहक असेल आणि मला त्या शेअर्सवर कर मला शेअर्स विकायची नाही पण मला आता कर्ज पाहिजे त्या कर्जाला आच्छादन म्हणून मी शेअर्स देऊ शकतो तारण म्हणून शेअर्स देऊ शकतो आणि त्यावर मी कर्ज घेऊ शकतो असे प्रचंड शेअर व्यवहार शेअर मार्केटमध्ये सर्वात जास्त व्यवहार जर कुठला होत असेल तर व्यापारी व औद्योगिक कंपन्यांचे शेअर्स आणि कदर ओके आणि इतर प्रतिभूती आता इतर प्रतिभूतीमध्ये काय तर मी सांगितलं पूर्वी युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडियाचे युनिट्स असायचे आता इतर कंपन्यांमध्ये जे काय प्रायव्हेट कंपन्या असतील त्यांचे काही युनिट्स असतील ते असतात नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट असतात त्या इतर प्रतिभूतीमध्ये त्याचा समावेश होतो अशा प्रकारे या एक दोन तीन चार प्रकार जे आहेत ते आपण आता पाहतो आहे तर यामध्ये महत्त्वाचं काय आहे निम सरकारी बघण्यापेक्षा हे आपण परवा बघितलं त्यामध्ये काही हे नाही सर्वात महत्त्वाचं बघायचं आहे ते म्हणजे हे परीक्षेच्या आणि अभ्यासाच्या दृष्टीनं व्यापारी व औद्योगिक कंपन्यांचे भाग अधिमान भाग व कर्ज रोखे हे जे असेल व्यापारी व औद्योगिक कंपन्यांचे भाग ज्यांचा एक सत्तर ते ऐंशी टक्के व्यवहार हा शेअर मार्केटमध्ये केवळ कंपन्यांच्या शेअरचा होतो आणि म्हणून हे फार महत्वाचं आहे व्यापारी व औद्योगिक कंपन्यांचे भाग अधिमान भाग व कर्ज रोखे त्याला ऋणपत्रे पण म्हणतात डिबेंच 
हे जे आहेत औद्योगिक व्यापारी कंपन्यांचे भाग आता हे कोणत्याही वा व्यापारी आणि औद्योगिक कंपन्यांचे भाग कर्जाला आच्छादन म्हणून स्वीकारतात का नाही मग कोणत्या स्वीकारायचे आणि कोणत्या स्वीकारायच्या आहेत बँका कर्जाला आच्छादन म्हणून कोणत्या कंपनीचे भाग स्वीकारते किंवा कर्ज रोखे स्वीकारते कारण ज्या कंपनीचे भाग किंवा कर्ज रोख बँकेनं कर्जाला आच्छादन म्हणून स्वीकारलेलं असेल ती कंपनी बँकेच्या दृष्टीनं योग्य असली पाहिजे म्हणजे काय असली पाहिजे त्या कंपनीच्या शेअर्सला बाजारात मागणी असली पाहिजे शेअर्सचा वाढता भाव असला पाहिजे कर्जरोख्यांचा वाढता भाव असला पाहिजे तर ती प्रतिभूती चांगली प्रतिभूती मानली जाईल मात्र जर समजा एखाद्या कंपनीला म्हणजे कंपनीची अवस्था वाईट झालेली असेल दिवाळपुरीच्या उंबरट्यावर असेल तर त्याच्या शेअर्सचे काय होतात भाव गडगडतात त्याच्या कर्जरोख्याचे भाव कमी होतात उत्पन्न मिळत नाही आणि अशा कंपनीचे शेअर्स बँकेनं कर्जरोखे जर स्वीकारले तर बँक पण डबघाईला येऊ शकते आणि म्हणून व्यापारी व औद्योगिक कंपन्यांचे भाग आणि कर्जरोखे स्वीकारायचे असेल तर ते कुठले स्वीकारायचे तर असे कोणत्या कंपनीचे स्वीकारतात तर बँका आणि सर्व बँकांचे प्रतिनिधी काही बँकांचे प्रतिनिधी असे एकत्र येतात आणि शेअर मार्केटमध्ये ज्या शेअरचा व्यवहार चालतो त्यातल्या कुठल्या कंपन्या चांगल्या आहे त्याचा अभ्यास करतात आणि कोणत्या शेअर्सवर कर्ज द्यायचं त्याचा अभ्यास करून त्याची एक यादी तयार करतात त्या यादीला मान्य यादी म्हणतात ॲप्रूव्ह लिस्ट आणि ही मान्य यादी तयार केली की या मान्य यादीत ज्या शेअरची नावं आहेत अशाच शेअर्स आणि कर्ज रोख्यावर बँका कर्ज देतात म्हणजे शेअर्स आणि कर्ज रोख्यावर कर देत असताना सुद्धा मान्य यादी पाहिली जाते आता मान्य यादी जी आहे ठीक आहे मान्य यादी तयार करतात कोण बँकांचे अधिकारी वेगवेगळ्या बँकांचे अधिकारी एकत्र येतात एक मान्य यादी तयार करतात काय पाहत असतील व मान्य यादी करत असताना कोणत्याही बँकेचे अधिकारी एकत्र येऊन मान्य यादी तयार करताना काय पाहत असतील तर एक गोष्ट लक्षात ठेवा कुणाच्या पाहुण्यांची फॅक्टरी आहे ओळखीची आहे मोठ्या माणसाची आहे म्हणून ती त्या यादीत त्या कंपनीचं नाव येणार नाही मग यादी तयार करताना काही मुद्दे बघितले जातात कोणते मुद्दे असतात ती कंपनी कधी सुरू झाली ती काय काम करते आणि तिचं स्थापनेचं वर्ष काय पहिला मुद्दा कधी सुरू झाली आणि स्थापनेचं वर्ष काय काय काम करते दुसरा मुद्दा आहे गेल्या पाच सात वर्षात त्या कंपनीनं काय नफा कमवला आहे बघा नफा कधी स्थापन झाली नफा किती कमवला आहे कंपनीची आजची आर्थिक परिस्थिती काय आहे ती कशी ओळखायची कंपनीचा नफा तोटा पत्रकाने ताळेबंद ताळेबंद समोर ठेवला आणि कंपनीचा डिव्हिडन कंपनीची आर्थिक प्रगती नफा तोटा पत्र समोर ठेवलं की त्याची आर्थिक परिस्थिती कळते बाजारात जे शेअरला मागणी कशी आहे त्याची पण्यता कशी आहे शेअरच्या किमतीमध्ये चढ उतार कसे होतात ते पाहिलं जातं त्यानंतर कंपनीची भावी प्रगती करण्यासाठी कंपनीनं काय काय योजना आखलेल्या आहेत त्याचाही बँक अधिकारी अभ्यास करतात भागांची मूळ किंमत किती आहे आणि बाजारातील किंमत किती आहे काही वेळा असं असतं मूळ किंमत दहा रुपये आणि बाजारातील किंमत एक हजार रुपये शंभर पट जास्त कधी शंभर पट जास्त होते ज्यावेळी त्या कंपनीची प्रगती मोठ्या प्रमाणावर सुरू असते नफा चांगल्या पद्धतीनं कमावला जातो कंपनीचे नाव लौकिकता जगभर असते अशा वेळी त्याचे शेअरचे भाव वाढले जातात आणि म्हणून काय पाहिलं जातं भावी प्रगती भागाची मूळ किंमत आणि बाजारातील किंमत ही पाहिली जाते आणि कंपनीचं व्यवस्थापन आणि नाव लौकिक या सात मुद्द्यांचा विचार करून एक यादी तयार केली जाते त्याला मान्य यादी असे म्हणतात आणि मान्य यादी जे आहे ती मान्य यादी तयार केल्यानंतर याच यादीतील कर्ज रोखे याच यादीतील शेअर्स कर्जाला आच्छादन म्हणून स्वीकारले जातात मग आता कंपनीचे सगळे शेअर्स किंवा सगळेच कर्ज रोखे हे मान्य यादी जरी असले तर उत्तम असतात असं नाही म्हणजे मग कसं असतं तर कंपनीचे शेअर्स तर कर्जाला आच्छादन म्हणून स्वीकारायचे आहेत ते कंपनीचे शेअर्स कर्जाला आच्छादन म्हणून स्वीकारत असताना बँकेला काही अडचणी येतात किंवा बँकेला काही काळजी घ्यावी लागते आता ज्या अडचणी येतात किंवा जी काळजी घ्यावी लागते 
ऋणपत्र स्वीकारताना काही काळजी घ्यावी लागते अंशतः भरणा केलेले भाग असतील तर काही काळजी घ्यावी लागते मी कंपनीचे भाग प्रतिभूती म्हणून स्वीकारताना काय अडचणी येत असतील बघा म्हणजे जरी माझ्या यादीतील शेअर्स असले तरी ते सगळेच चांगले असतील असं नाही म्हणजे शंभर टक्के कर्जाला आच्छादन म्हणून दिलेली प्रतिभूती चांगली असतेच असे नाही कारण चांगल्या प्रतिभूतीचे आवश्यक घटक किती आहेत दहा ते मागच्या आपण बऱ्याच दिवसापूर्वी पहिल्या बघितलं होतं की कंपनीच्या प्रतिभूतीमध्ये एवढे दहा गुण असायला पाहिजेत ते जर दहा गुण दिसले तर ती प्रतिभूती कर्जाला अच्छा तर म्हणून चांगली प्रतिभूती मानली जाते आणि म्हणून कंपनीचे भाग किंवा अंश प्रतिभूती म्हणून स्वीकारताना बँकेला येणाऱ्या अडचणी कंपनीचे भाग प्रतिभूती म्हणून स्वीकारताना आता मी मला जे मान्य यादी आहे कम त्यांनीच तयार केलेली आहे तरी अडचणी येते का हो येते कोणती अडचण येते तर दोष किंवा अडथळे काही वेळा तुम्हाला दोष असा शब्द वापरतात काही अडचणी वापरतात काही वेळा अडथळे असा शब्द वापरतात या सगळ्याचा अर्थ एकच आहे की कंपनीचे शेअर्स प्रतिभूती म्हणून स्वीकारत असताना त्यामध्ये कोणते धोके उद्भवतात कोणते दोष येतात एक अपूर्ण भरणा केलेले भाग असतील अपूर्ण भरणा केलेले दोन किंमत एक एक मुद्दा बघू मग सगळं पुढे येऊ अपूर्ण भरणा केलेले भाग म्हणजे काय अपूर्ण भरणा केले एकच मुद्दा पाहू आजच्या तासाला राहिलेले जे चार पाच मुद्दे ते उद्याच्या तासाला बघू अपूर्ण भरणा केलेले भाग म्हणजे काय तर कंपनीचे शेअर्स खरेदी केल्यानंतर कोणत्याही नवी कंपनी असेल तर शंभर टक्के रक्कम पहिल्यांदा भरावी लागत नाही म्हणजे किती भरावी लागते समजा एखाद्या कंपनीचा शेअर शंभर रुपयाचा असेल शंभर रुपयाला एक शेअर्स असेल तर काय कर पहिला हप्ता पन्नास रुपये भरा कंपनीमध्ये पहिला हप्ता दुसरा हप्ता पंचवीस आणि तिसरा हप्ता पंचवीस म्हणजे तीन हप्ते दुसरा आणि तिसरा इथं बघा पन्नास रुपये भरले कंपनीकडं की कंपनी तुम्हाला शंभर रुपयाचं सर्टिफिकेट देते मात्र तो अपूर्ण भरणा असतो पूर्ण भरणा ते कंपनीला खरं शेअर्सला कधी अर्थ प्राप्त होतो एक दोन तीन हप्ते भरल्यानंतर आणि मग पहिला हप्ता भरला कंपनीनं तुम्हाला शेअर सर्टिफिकेट दिलं मी दहा हजार रुपयेचे शेअर शंभर सर्टिफिकेट खरेदी केले पन्नास रुपयाने पाच हजार भरले आणि दहा हजार रुपयेचे सर्टिफिकेट खरेदी केले आणि मी पुढचे हप्ते भरलेच नाहीत आणि ते दहा हजार रुपयेचे सर्टिफिकेट घेऊन मी बँकेकडं गेलो आणि त्यावर मी कर्ज केलं आणि बँकेने काही चर्चे न बघता कुठलीही चर्चा न करता जर त्यावर कर्ज मला दिलं तर कदाचित दहा हजार रुपयेच्या शेअर्सवर मला बँक सहा हजार रुपये कर्ज देईल मी पाचच भरले म्हणजे पाच हजार रुपयेची इन्व्हेस्टमेंट असताना सहा हजार रुपये कर्ज त्यावर पुन्हा होणार व्याज वसूल होणार नाही आणि म्हणून अपूर्ण भरणा केलेले शेअर्स बँकेच्या दृष्टीनं एक अडथळा किंवा धोका असतो राहिलेले जे मुद्दे आहेत त्याच्या पुढचे एकूण जे पाच सहा मुद्दे आहेत त्या नंतरच्या तासाला आपण बघू आज एकच मुद्दा या ठिकाणी मी संपवतो आहे आणि उद्याच्या तासाला आपण ते बघू ओके धन्यवाद